That's good. So here we have two columns uh, separating the cases of long and short sides. I know what happens Not exactly. No, because when you have a, a contraction form, you, you have two words and you make just one. Like, uh, yes. Okay. I yes. I. A uh, personal pronoun and uh, the verb to be. You have I. Okay, it's a fusion. But here, now, here are different words. A long word and a short word. Okay, long and short. Mate, pet. Pete, pet. Pie, head. Nose, not. Okay? Only to, to, for us to understand and, and to have a, a view of what are the short and uh, long sounds in the English language. Okay? Uh, now, we are going to see something about the topic individual sounds of English. Okay? To be an English teacher of pronunciation, I think it will be a concern of you. Okay? Who wants to be a teacher or professor here? Hands up, please. Quem quer ser professor aqui? Eu estou fazendo curso. Não, eu quero curso porque eu quero ter uma graduação. Também não quero dizer isso, não. Não é cada um tem sua opinião, né? Não, eu só quero ter uma graduação e eu gosto de inglês e quero ter um diploma. Não é vergonha nenhuma, é uma opção, né? Ou quem quer mesmo ser professor? Hands up, please. So, for the people, for the people who want to be teachers or professors of English, né? we have to be a concern of uh, what's necessary to, to be a good teacher or to teach or to feel uh, how our students are developing their pronunciation. So, to be an English teacher of pronunciation, it's necessary to have an understanding of how the speech sounds of English are produced. Okay? We are working on it. You have a, a, an English chart, you are training the sounds of the English language specifically day by day. Okay? And here is a joke. Okay? A person asks, ah, are you the new English teacher? And she says, yes, I are. <laughs> but it's not I are, it's I am. Okay? So, we can uh, see that she is not a good, a good teacher yet. But she can improve with us, with our help. Okay? Because <laughs> probably yes, you will good, you will be good professionals and good English teachers or professors. I believe in this. Okay? But now, pay attention. To study pronunciation, we have to understand what is a sound and how uh, the sound is produced. Okay? We are going to study physics now. Yes, very, very interesting. <coughs> physics and English? Yes. Okay? There is a, a, a near relation between physics and English. Because sounds depends on the air to exist. Okay? We only have sounds, noise, if we have air. Because the sounds uh, se propaga. Okay? Se propaga no ar. I don't know, yeah, propagates things. Okay? The sounds propagates itself through the air. Okay? Então, se você está na piscina, até que dar um vídeo embaixo da água. É. Até escuta, mas não vai muito longe, porque o ar é pouco embaixo da água, né? Ok? So, what's the sound? Here are the, the, the waves. O som é representado por ondas. É como você joga uma perninha no ar, você vai ver aquelas ondas, né? Uma macia de jogar. Então, é similar. Ele vai se propagando. Não tem ar, o som chega. No, no vácuo, não tem som. No espaço, normalmente, você não vai ouvir som. Tá? Uh, <laughs> uh, this reminds my childhood, okay? Did uh, you have this experience? Yes. Yes. What? Uh, uh, yes. sure. uh, did it work? Did it work with you? With me? I, I, I didn't hear any song, okay? Eu escutava meu irmão lá no tá gritando, com fome, né? Mas pelo fome nunca chegava, né? E ele falava, tá ouvindo? Estou, mas tá no baixo, quero ouvir tanto. Sem fio, né? Para quando sem fio. But there, there's a relation. The vibration echoed uh, in the 
this out to another point of the, the, the God don't help me please line <laughs> uh, line the line fit oh you saved my grid <laughs> okay it's a similar case when you are in a pool with water okay it's almost impossible to say to express to speak something okay into water because there there are there is uh, little uh, air Another experience. Who uh, had speak in front of a fan? <laughs> uh, this one. Okay. The sound is different. Okay. There, there are some distort, distortion, distortion of the sound. Okay. Se não faz diferença para falar para o ventilador, se não tem, ele faz isso com o escondido. Se ninguém vê, porque se não vão olhar, né? Então o som ele fica meio elétrico, né? O som vai ficar distorcido. E você pode fazer o efeito contrário, aqui como o Lula está fazendo, ele está fazendo, fala na atrás do ventilador. Então, como o ácido, o som se propaga do ar, então provavelmente seu som vai mais longe, né? Porque o ar vai levar o seu som. Ok? Prorrogate or. Ah, prorrogate, yes. Or dis distort. Distorce ou prorroga o som. Ok. Individual sounds in English. If your student has a foreign, a foreign accent, mas um acento estrangeiro, ou seja, quando ele vai falar inglês, ele ainda tem o português muito carregado, né? O português parece que está sobressaindo sobre o inglês dele. A gente diz que ele tem um sotaque muito pesado, né? A foreign accent, um, 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 um acento estrangeiro, um acento não, um sotaque, um sotaque estrangeiro, results partially from an inability to produce the speech sounds of English, ok? So, we have to practice with them, ok? So, your French is terrible. Ah, at least I make le fort. Ele fez uma mistura aí, né? Pelo menos eu faço um reforço, né? Eu tento praticar. Misturando o francês com o inglês. It's a joke. <coughs> ok. Speed sounds are made by air moving outward from the lungs. Ok? Pulmões. Ok? We breathe. And we uh, push away the air from the lungs to the uh, our phonetic device. We can just see the most powerful phonetic. Okay, through the mouth and nose. So these uh, devices, this is this positive. Wait, you? Actually, I don't know this one. I'm not sure. Through, through. Yeah. After that, I'll, I'll check it, okay? Okay, okay. <laughs> Thanks for the observation. You are. Ah, uh, this is a site that you can... For example, ah, teacher, I would like to, to take a word and transcribe to the phonetic sounds. You can use the site EnglishExperts.com, okay? And you have all the... You press and you can create words or sentences using the... Uh, singles. When I uh, elaborate my exams, I use this site. When I do my exams, I use the design of the alphabetic. I don't use Word, no. I don't use Word, but it's more difficult. I use direct to the single sites. I want to design my transcriptions here for the exams, for the exams, I use this site. It's very good. Okay? If you like phonetics and technology, this site uh, it will be very useful for you. www.englishexperts.com.br Ok? E me find this chart. Thanks a lot. Oh, you're welcome. <laughs> ok? Can you translate for me uh, what means these sounds? Okay? Let's see some movies. 
it's a movie known, some, some videos. Pay attention about the process. Inspira, expira, inspira, expira. Entra o ar, sai o ar. É assim o tempo todo. Você pode estar na escola, correndo, comendo, vendo TV, dormindo, não importa. Lá está você, inspirando, expirando, puxando o ar, mandando o ar embora. Mas por que a gente respira? Porque somos formados por células, milhões de células. E cada uma precisa de um pouco de ar. Tem que ter ar para todas. E quando a gente faz um exercício físico, como dançar ou jogar futebol, as células precisam de mais ar. Por isso, a gente respira mais depressa e o nosso coração bate mais forte. Mais ar, mais ar. A respiração é a função mediante a qual as células vivas do corpo tomam oxigênio e eliminam o dióxido de carbono. É um intercâmbio gasoso entre o ar da atmosfera e o organismo. O sangue circula dentro de diminutos vasos adjacentes a cada célula corporal. E são os glóbulos vermelhos do sangue que levam oxigênio aos tecidos e extraem dióxido de carbono. Nos pulmões, os glóbulos vermelhos descarregam seu dióxido de carbono no ar e dele tomam sua nova carga de oxigênio. O processo se chama hematose. O sistema respiratório está formado por vias respiratórias que compreendem cavidades nasais, faringe, traqueia, árvore proquial, que conduzem, aquecem, umedecem e filtram o ar inalado das partículas de pó e gases irritantes, antes de sua chegada à parte pulmonar. A parte respiratória dos pulmões é formada pelos pulmões com os bronquíolos respiratórios, os alvéolos pulmonares e o tecido elástico. Todas as vias respiratórias, das narinas até os bronquíolos terminais, se mantêm úmidas pela presença de uma capa de células denominada epitélio, que produz uma substância chamada muco. O muco umedece o ar e impede que as delicadas paredes alveolares se sequem, ao mesmo tempo que apanha as partículas de pó e substâncias estranhas. No epitélio, também há células ciliadas. Os cílios são espécies de pelos na superfície da célula, que têm um movimento ondulatório. Esses movimentos fazem com que o muco flua lentamente até a laringe. Depois o muco e as partículas que leva presas são deglutidas ou expelidas pela tosse. A respiração é uma das funções essenciais do organismo. Consiste em fornecer oxigênio ao sangue. Oxigênio esse que será levado a todas as células. Sem oxigênio, os tecidos e, portanto, o organismo inteiro, não poderiam viver. O oxigênio está contido no ar, e o ar entra em contato com o sangue, mediante um aparelho chamado respiratório, que permite as trocas entre o sangue e o ar. E o ar cede ao sangue o oxigênio. O sangue, por sua vez, por meio dos pulmões, abandona o anidrido carbônico, que é um produto de rejeição da respiração celular. A respiração se exerce por meio de uma série de atos tais que permitem a passagem do ar através das vias respiratórias, começando pelo nariz, que é onde a gente pega o ar. Dentro do nariz há um monte de pelos. Eles servem como um filtro, já que o ar pode estar sujo. E contra a sujeira, espirro nela. Sim, é um dos motivos por que a gente espirra, para expulsar impurezas que vêm junto com o ar expirado. A sujeira vai sair a mais de 160 km por hora. O ar pode entrar pela boca também, mas nesse caso não é filtrado. É por isso que dizem, em boca fechada não entra mosquito. Para o ar, a boca deve ser como uma rua de mão única, só saída. Do nariz ou da boca, o ar passa por um grande túnel. No começo do túnel está a glote. Ela só deixa entrar o ar, impedindo que alimentos passem. Depois vem a laringe, muito importante para a voz. Por isso que a gente fica rouco quando tem laringite, é quando o laringe está doente. Em seguida, tem as cordas vocais, são elas que regulam o ar, quando a gente fala grosso ou fino. Logo embaixo, vem a traqueia. 
é o último lugar por onde o ar passa antes de chegar aos pulmões. O primeiro quando o ar está saindo. Como o nariz, a traqueia, tem um filtro de pelo, que não deixa que nenhuma partícula passe para os pulmões. No começo dos pulmões estão os brônquios. A gente só lembra deles se tem bronquite, mas são muito importantes. Os brônquios formam uma rede através do pulmão, levando o ar por caminhos cada vez mais estreitos até os alvéolos. A bronquite faz esses caminhos ficarem muito mais estreitos, causando falta de ar. Alvéolos pulmonares é onde termina o sistema respiratório. Aqui, o ar é passado ao sangue e começa outra viagem. Para a gente, o principal componente do ar é o oxigênio. Então, o sangue vai pegar o oxigênio com seus glóbulos vermelhos e levá-lo até as mais remotas células. Pensa que demora? Que nada! Isso acontece muitas vezes por minuto. É nos alvéolos também que chega o sangue sujo, com o ar usado. Lembra-se que a ação manda o sangue sujo para o pulmão? Quando você respira, as células estão... Logo embaixo, vem a traqueia, quando tem laringite. Eu gostaria de examinar essa foto, ok? Está falando da traqueia. Depois daqui é o pulmão, aqui. E essas são as vocal cordas, ok? Sometimes uh, they vibrate, okay? Close and open and make a sound when the air uh, cross 